Привіт, друзі! Сьогодні середа і це день, у який ми обговорюємо міжнародне оподаткування. Сьогодні я пропоную поговорити про європейську практику автоматичного обміну інформацією, тобто як працює в Європі стандарт CRS і як виглядає очима клієнта банку чи іншого фінансового інституту цей обмін інформацією. Перш за все, Слід розуміти, що фінансова установа зобов'язана виконати верифікацію, ідентифікацію клієнта з точки зору, в тому числі, податкового резидентства. І без сумніву на банк покладається розслідування щодо клієнта, чи є в нього, власне, локальний місцевий телефон, телефонний номер цієї країні, і якщо його немає, то номер якої країни він використовує. Чи є в нього адреса поштова для листування, чи приходить кореспонденція на адресу реєстрації в цій країні, чи ні. І інші критерії, наприклад, типологія операцій по рахунку, Якщо людина знаходиться за кордоном, а рахунок в іншій країні, відповідно, видно, в якій країні проходить списання коштів по рахунку. Уся ця інформація банком повинна бути проаналізована і банк може зробити висновок про те, де його клієнт проживає більше, ніж 183 дні. Ну, з точки зору використання рахунку. Також а, клієнт банку може самостійно надати в банк інформацію щодо свого статусу податкового резидентства. Тобто, простіше кажучи, ви заповняєте певну форму, чи у мобільному застосунку у вас з'являється повідомлення, підтвердіть резидентом якої країни ви є. А, і, відповідно, ви вказуєте, чи ви є резидентом локальної країни, чи ви є нон-резидентом в розумінні саме оподаткування, тобто податкове нерезидентство. Далі, щодо інформації, яка може бути передана до податкових органів локальних однієї країни, яка потім може бути скерована до податкових органів країни вашого податкового резидентства, якщо вони відрізняються. Отже, клієнту банку я зараз говорю про банки, тому що ця інформація є достовірною, це вже існує. Я гадаю, що фінансові установи так само повинні діяти за цим протоколом. Отже, клієнту банку надходить повідомлення, що відповідно до чинного законодавства щодо ФАТКА, процедур моніторингу і там, різних-різних протоколів щодо уникнення подвійного оподаткування, уникнення ухилення від оподаткування, Інформація за даними коштів по рахунку вашого як клієнта направлена у податкові органи, які пізніше виконують обмін інформацією. Що робити? Тобто я хочу підкреслити, що для клієнта це не відбувається якось таємно. Банк, в принципі, відправляє сервісне повідомлення, інформаційне повідомлення, в якому зазначає, що інформація про ваш рахунок була направлена до компетентних органів на виконання вимог власне стандарту CRS. Що, що повинна зробити особа? Взагалі питання складне, тому що ми переживаємо, наприклад, щоб ми були податковими резидентами України, знаходячись в іншій країні, а треба, крім того, переживати, щоб ця інша країна, ну, цілком можливо, що ця інша країна визначить вас як податковим резидентом України і відправить інформацію в українські податкові органи. Тобто, що буде робити фінансова установа, що буде робити банк, якщо в нього немає чіткої можливості встановити ваше податкове резидентство? Ну, наприклад, інформація, інформація незрозуміла, протиріч, протирічить транзакції, типології операцій по рахунку, протирічить даним, які надав клієнт. Таке може бути. Дивіться, банки не будуть вигадувати велосипед, в них за, за стандартом, за протоколом є вимога. Просто, якщо є сумніви, сумніви на, на користь податкової. Тобто вони просто направляють цю інформацію у податкові органи і далі, повірте, податкова так само не, не фанати розслідувань, так? це просто йде обмін і все. Тобто на стадії 
підтвердження вашого статусу податкового резидента тієї чи іншої країни, я вам рекомендую максимально обґрунтовано підійти до цього моменту, щоб не бути податковим резидентом в двох країнах, тому що це буде сумна історія. Ось, але останнє, що хочу сказати, що все-таки у Європі існує оця точка відліку середньорічний залишок на рівні 250 тисяч євро і середньорічний залишок по рахунку. Тобто, якщо у вас, наприклад, лежав мільйон три дні, ну, розумієте, так, як визначається середньорічний залишок, я не буду описувати детально, але все-таки кошти невеликі, невеликі суми за загальним правилом в автоматичному режимі не передаються. Ну, просто тому, що, ну, одним словом, є свої KPI, так? Мова йде про те, що особа, напевно, ухилилася на значну суму, а не на 150 євро податків, розумієте, так? Ось, тому будьте обережні, я вам раджу дізнатися про особливості визначення статусу вашого податкового резидентства у тій країні, де ви знаходитесь, чи знаходились. І не переживайте стосовно обміну інформацією, це лише правила, які в Україні наберуть чинності в майбутньому. Зараз вони не діють в Україні. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте знайомим. На все добре, побачення.